Xin chào các bạn, người ta cứ nói rằng có áp lực thì mới tạo ra kim cương Vậy thì nước nào nhiều áp lực nhất, nhiều kim cương nhất trên thế giới? Kim cương là một loại đá quý được săn đón bậc nhất trên hành tinh Nó sở hữu độ trong suốt, đẹp mắt, vô cùng cứng Mà không có một cái loại đá quý nào có thể sánh kịp Từ trẻ con đến người lớn, từ đàn ông cho đến phụ nữ Ai nhìn kim cương thì cũng đều thích cả Kim cương được tạo thành từ những khoáng vật có chứa carbon dưới nhiệt độ và áp suất rất cao Đúng như cái câu nói mà có áp lực thì mới tạo ra kim cương Và nếu mà theo lý thuyết như vậy thì trên trái đất mọi nơi đều có thể có kim cương Bởi vì ở một độ sâu nào đó thì sẽ tồn tại một nhiệt độ đủ cao và áp lực đủ lớn để tạo thành kim cương Ở trong lục địa ở trên đất liền thì kim cương bắt đầu hình thành ở độ sâu khoảng 150 km Và hầu hết kim cương mà chúng ta tìm thấy ở trên bề mặt trái đất là kết quả của những vụ phun trào núi lửa Nham thạch từ đó được phun ra và kim cương cũng phun ra theo Bên cạnh kim cương hình thành từ trái đất Thì cũng có kim cương xuất hiện từ những vụ va chạm Từ các thiên thạch rơi xuống từ không gian Những viên kim cương này có thể cứng hơn cả kim cương trên hành tinh của chúng ta Nếu mà bạn nghĩ rằng kim cương chỉ để làm trang sức thì hoàn toàn sai Chỉ khoảng 20% sản lượng kim cương trên toàn thế giới sản xuất ra Được dùng để chế tác đồ trang sức 80% kim cương kém chất lượng hơn được sử dụng trong công nghiệp và nghiên cứu ứng dụng Chúng ta đang nói về top những đất nước sản xuất nhiều kim cương nhất trên thế giới Vậy thì đơn vị tính ở đây là gì? Đơn vị tính với kim cương với đá quý là cara Cara là khối lượng của một viên đá Theo đó thì mỗi cara tương ứng với 0,2 gram Vậy bây giờ giả sử tôi có một viên kim cương một cara thì nó tương ứng với bao nhiêu tiền? Một viên kim cương một cara có giá dao động từ khoảng 100 triệu cho đến 500 triệu Tại sao lại dao động như vậy? Bởi vì nó còn tùy thuộc vào màu sắc, tùy thuộc vào độ tinh khiết, tùy thuộc vào chất lượng chế tác Và đây là câu chuyện về top 5 quốc gia sản xuất nhiều kim cương nhất trên thế giới Theo những cập nhật mới nhất có được Đây là top 5 quốc gia sản xuất nhiều kim cương Chứ không phải là top 5 quốc gia có chữ lượng kim cương nhiều nhất trên thế giới Chữ lượng tức là tính cả cái chỗ kim cương vẫn còn ở trong lòng đất Trước hết hãy nói về Việt Nam đi Tất nhiên là Việt Nam thì không nằm trong top 5 quốc gia sản xuất nhiều kim cương nhất ở trên thế giới Vậy thì Việt Nam có kim cương hay không? Phải khẳng định rằng Việt Nam ta có các loại đá quý như là ruby, sapphire Và đây là một điều rất là đặc trưng của vùng Yên Bái Tuy nhiên đến giờ thì kim cương vẫn chưa được phát hiện trên lãnh thổ Việt Nam Từng có dấu vết khẳng định có sự có mặt của kim cương vào cuối năm 1990 của thế kỷ trước Nhưng đó chỉ là một phát hiện rất nhỏ Một viên kim cương với kích thước 2mm ở vùng Tây Nguyên Và sau đó thì không tìm thấy thêm Tây Nguyên trước đây cũng là nơi có hoạt động núi lửa từ rất lâu rồi Giờ đây chúng ta hãy đi đến bảng xếp hạng top 10 quốc gia sản xuất kim cương nhiều nhất trên thế giới. Và đây là những con số cập nhật trong năm 2021. Ở vị trí thứ 5 đó là Nam Phi. Họ sản xuất 9,7 triệu cara kim cương ở trong năm đó. Nam Phi thì cũng đã rất nổi tiếng với kim cương từ xưa rồi. Đặc biệt là thành phố Kimberley nổi tiếng với Big Hole. Big Hole nghĩa là hố lớn. Rất nhiều kim cương đã được tìm thấy ở đây. Và Big Hole chính là mỏ kim cương hàng đầu của Nam Phi với chiều sâu là 215 mét. Nằm ngay giữa trung tâm của thành phố Viên kim cương lớn nhất trên thế giới Từng được tìm thấy chính tại Nam Phi Và bây giờ thì nó không còn ở Nam Phi nữa Mà nhiều người Nam Phi thì đang kêu gọi Vương quốc Anh trả lại viên kim cương lớn nhất trên thế giới Viên kim cương này có tên là ngôi sao châu Phi Hiện là một phần của nó Đang được gắn trên vương miện Và vương trượng của hoàng gia Mà vua Jacques Đệ Tam sở hữu Trở lại với lịch sử Viên kim cương lớn nhất trên thế giới Được phát hiện ở Nam Phi vào năm 1905 và được chính quyền thuộc địa tại quốc gia này Lúc bấy giờ thì nằm dưới sự cai trị của người Anh Tặng cho hoàng gia Anh Viên kim cương này có tên là Kulina Chính là viên ngôi sao châu Phi Rất là khó định giá viên kim cương này Bởi vì nó không được đưa lên thị trường Và nó đã được cắt ra thành 9 viên kim cương lớn nhỏ khác nhau Vị trí thứ tư trong số những quốc gia Sản xuất nhiều kim cương nhất trên thế giới Cũng là một đất nước nằm tại châu Phi Cộng hòa Dân Chủ Congo Họ đã sản xuất 14,1 triệu cara kim cương vào năm 2021. Cộng hòa Dân Chủ Congo là một nước có rất là nhiều tài nguyên thiên nhiên, có rất là nhiều khoáng sản. Và công nghiệp chính của đất nước này là khai khoáng, múc từ lòng đất lên và bán. Họ là nhà sản xuất là Coban lớn nhất trên thế giới. Có 70% chữ lượng Coban trên thế giới thì nằm tại đất nước này và 30% kim cương của thế giới. Nhưng mà chủ yếu là dưới dạng kim cương nhỏ. Những thợ mỏ ở đây phải làm việc trong các mỏ thủ công và quy trình thì chẳng có gì làm đảm bảo cả Hiếm khi được sử dụng máy móc, trong hầu hết các trường hợp là đều dùng tay mà thôi à, Những người thợ phải đào qua các lớp đất, đá, sỏi sâu tới 15-20m để tìm ra vị trí của những viên kim cương 
Sau đó họ phải sàng rửa lọc nó và tất nhiên là phải ngồi cầu nguyện. Những ông chủ của những mỏ này sẽ lấy đi phần lớn những viên kim cương và người dân thì được trả công một cách bèo bọt. Một viên kim cương ở đây có thể chỉ giúp cho người dân kiếm được một vài đô la, nhưng tới với nước Mỹ thì nó sẽ được đánh bóng, sẽ được chế tác lại và sẽ có giá trị từ vài trăm cho đến vài ngàn đô la. Vị trí thứ ba trong số những quốc gia sản xuất nhiều kim cương nhất trong một năm đó là Canada, 17,6 triệu cara. Thực tế là trước năm 1990, Canada không có tên trên bản đồ những nhà sản xuất kim cương hàng đầu trên thế giới. Nhưng Canada đã nổi lên trong những thập kỷ gần đây. Kim cương Canada được gọi là kim cương sạch bởi vì người ta cho rằng kim cương tại châu Phi gọi là kim cương máu hay là kim cương xung đột. Đó là những viên kim cương đến từ những khu vực mà phiến quân đã ăn cắp của người dân hoặc là sử dụng sự giàu có của kim cương, sự giàu có của việc buôn bán kim cương để tài trợ cho những cuộc chiến tranh. Khác với những quốc gia châu Phi thì phải đào sâu, các mỏ kim cương chính của Canada phần lớn là các mỏ lộ thiên. Quảng kim cương sẽ nằm trên bề mặt và không cần phải đào quá nhiều. Dự trữ tại các mỏ lộ thiên này đang cạn kiệt nhanh chóng và Canada sớm sẽ phải chuyển sang khai thác truyền thống, tức là phải đào những cái khu vực sâu hơn nữa. Khi đó thì chi phí sản xuất sẽ tăng lên và điều đó có thể sẽ đưa Canada ra khỏi bản đồ là một trong những nhà sản xuất kim cương hàng đầu trên thế giới. Vùng kim cương của Canada thì phần lớn nằm ở phía Bắc, tức là gần Bắc Cực và với điều kiện thời tiết lạnh giá như vậy, thường một năm chỉ khai thác được một vài tháng. Mỏ kim cương Diavik là mỏ được biết đến rộng rãi nhất tại Canada. Mỏ này nằm dưới một đáy hồ ở Tây Bắc của Canada và cách vòng Bắc Cực chỉ khoảng chừng 200 cây số mà thôi. Nơi đây là nơi khai thác những viên kim cương đẹp nhất và được săn lùng nhiều nhất trên thế giới. Những viên kim cương đầu tiên được lấy ra từ mỏ này là từ năm 2003. Mỏ này dự kiến sẽ khai thác được 100 triệu cara kim cương, tức là trị giá hơn 10 tỷ đô la Canada trong vòng 20 năm tới. Giờ thì chúng ta sẽ còn vị trí số 2 trong số những quốc gia sản xuất nhiều kim cương nhất trên thế giới trong năm. Và vị trí số 2 tiếp tục thuộc về một quốc gia đến từ châu Phi. Phải nói rằng quốc gia châu Phi này thì khác so với những quốc gia châu Phi còn lại bởi vì họ khai thác nguồn tài nguyên của mình rất là hiệu quả. Đó là Botswana. Botswana thì nằm ở phía nam của châu Phi. Diện tích là hơn 600.000 km vuông một chút và đất nước này thì giáp với Nam Phi, một đất nước cũng nổi tiếng với nhiều kim cương. Kể từ khi Botswana giành được độc lập cách đây hơn nửa thế kỷ, đất nước này trước đó là một vùng nghèo nàn, cằn cỗi thì bây giờ đã dần trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất tại châu Phi. Một phần của sự phát triển ngoạn mục này tới từ các mỏ kim cương của Botswana trị giá tương đương 1 phần 3 GDP của nước này. Tuy nhiên các mỏ kim cương là không phải vô tận và trữ lượng của Botswana đang dần thu nhỏ lại và một số chuyên gia dự đoán là nền kinh tế nước này sẽ lao dốc khi các mỏ cạn kiệt. Xuất khẩu kim cương thô của Botswana thì đang giảm dần. Botswana, công ty mỏ kim cương duy nhất được hoạt động tại Botswana có 50% thuộc sở hữu nhà nước là một mô hình khai thác tài nguyên thiên nhiên hiệu quả và đầu tư đúng chỗ của Botswana không bị lãng phí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không bị giống như nhiều nước châu Phi khác ngồi trên đống vàng, ngồi trên đống kim cương mà vẫn nghèo. Và bây giờ còn vị trí số 1, bạn có biết được rằng quốc gia sản xuất nhiều kim cương nhất thế giới trong một năm đó là nước nào không? Đó chính là nước Nga, đất nước lớn nhất trên thế giới. Đất rộng thì nhiều tài nguyên thiên nhiên, Nga có năng lực sản xuất là 39,1 triệu cara kim cương trong một năm. Con số này rất lớn, lớn nhất trên thế giới rồi, nhưng vẫn chưa ăn nhằm so với những gì mà đang nằm trong lòng đất của nước Nga. Hàng nghìn tỷ cara kim cương đang nằm ở một hố thiên thạch 35 triệu năm tuổi tại một nơi gọi là Popigai Atropolum tại Siberia. Nga đã biết về khu vực này từ những năm 1970, chính xác hơn là Liên Xô thì đó, nhưng mà họ đã giữ kín, giữ bí mật. Và gần đây thì họ mới khai thác thôi Và việc khai thác thì được ủy giao cho công ty khai thác kim cương lớn nhất trên thế giới Androsa Công ty này chiếm đến khoảng 1 phần 3 nguồn cung cấp kim cương thô trên toàn cầu Và khu mỏ này thì được các nhà khoa học ước tính lên đến hàng nghìn tỷ cara Đủ để cung cấp cho toàn bộ thị trường trên toàn thế giới Thêm bao nhiêu năm nữa các bạn có biết không? Thêm 3.000 năm nữa Các chuyên gia thì đánh giá Chất lượng kim cương ở đây cứng gấp đôi so với kim cương khai thác từ nơi khác Nguyên nhân có thể là do chúng có nguồn gốc từ vũ trụ và được mang theo khi thiên thạch va chạm với trái đất. Nga cũng được cho là phát hiện ra viên kim cương lâu đời nhất trên thế giới, viên kim cương có tuổi đời là 3,6 tỷ năm. Để mà hiểu là người Nga khai thác kim cương quy mô như thế nào thì hãy lấy một ví dụ. Đó là một mỏ kim cương có tên là mỏ kim cương Meni của Nga. Sau nửa thế kỷ khai thác thì mỏ này trở thành một hố giống như một hang động, giống như một cái phễu khổng lồ chui sâu vào lòng đất. 
Nhìn từ trên bề mặt hố, cảm giác như khu vực này từng bị động đất hoặc bị một quả bom siêu to khổng lồ ném xuống. Đường kính của miệng hố là 1,2 cây số và hố này sâu cũng hơn nửa cây số, sâu đến 525 m. Người ta tính rằng nếu một ô tô đào đất chạy với tốc độ 60 km một giờ, men theo cái đường xoắn ốc bờ vách trong của hố, đi xuống đáy hố rồi trở lại mặt đất thì phải mất gần 2 tiếng đồng hồ. Và do độ sâu của hố dạng xoắn ốc như vậy đã khiến cho không khí trên bề mặt tạo thành một cái luồng chuyển động rất là lớn. Nếu những cái máy bay loại nhỏ trọng lượng quá nhẹ bay trên không trung của khu vực này có thể bị luồng khí lưu động hút tụt xuống hố. Đúng là nước Nga thì cái gì cũng vĩ đại. Để mới xây dựng mỏ kim cương này trong một cái khu vực với thời tiết khắc nghiệt, lạnh đến nỗi có thể làm nổ lốp ô tô, dầu thì bị đóng băng, thì Liên Xô ở trước đây đã phải sử dụng những động cơ phản lực để làm tan băng mặt đất và dùng thuốc nổ để phá lớp băng vĩnh cửu, từ đó có thể khai thác mỏ. Và đó là điểm kết trong câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện về 5 quốc gia nhiều kim cương nhất trên thế giới. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.